Sul mercato ci sono una valanga di fitness tracker e poi ci sono i prodotti di Fitbit. Ma dove sarà il segreto? E perché questo Fitbit Alta, così si chiama, costa 139 euro e non giriamoci intorno, con un terzo si riesce a prendere il Mi Band 2. Vi dico tutto nella recensione. Innanzitutto parliamo di design e qualità costruttiva. Fitbit Alta è bello? Sì, per me lo è e come. Ha una capsula in acciaio e vetro con un piccolo schermo OLED da 1,4 pollici. Il cinturino invece è in gomma, ma tramite un semplice meccanismo si può separare dalla capsula. Potrete poi sostituirlo con uno di altri colori, prugna, blu, verde acqua, oppure di altri materiali come pelle o acciaio. Questa versatilità e il design così curato lo rendono adatto a tutte le occasioni. Utile anche poter staccare il cinturino per poterlo pulire sotto l'acqua, visto che la trama a righe molto fitte tende a sporcarsi facilmente. Il meccanismo di chiusura è molto semplice ma efficace, non si è mai aperto per errore durante i giorni di test. Lo schermo si vede molto bene di sera senza che però sia troppo luminoso e abbastanza bene di giorno dove sotto il sole dovremmo aguzzare un po' la vista ma il motivo principale è il vetro davvero poco oleofobico. È possibile interagire con lo schermo tramite piccoli colpetti, non è un touchscreen contrariamente a quanto descritto in alcune schede promozionali. Si scorre attraverso le schermate che possono essere abilitate o disabilitate dall'app dedicata scegliendo tra orologio, passi, distanza, calorie, batteria e minuti di attività. È possibile anche selezionare diversi formati di visualizzazione dalla schermata principale. Bene, e poi qua dentro chiaramente c'è un accelerometro, che è il vero motivo per cui questi dispositivi si chiamano fitness tracker. Lui riesce a capire tutto ciò che stiamo facendo in base a come muoviamo il braccio. Chiaramente si tratta di una mole veramente enorme di dati che poi vanno elaborati. Il cervellone è lo smartphone accoppiato al dispositivo indossabile e quindi capite per quale motivo il software ha così tanta importanza. E qui arriviamo al punto, ecco perché i Fitbit costano così tanto ed ecco perché Fitbit è leader indiscusso del mercato. L'applicazione è strutturata in maniera molto semplice, una schermata generale riassuntiva dei vari dati e tappando sulla singola voce ulteriori informazioni. Entrando sui passi, per esempio, vediamo che ieri ho fatto 14.253 passi con una prevalenza nel tardo pomeriggio. Abbiamo però la possibilità di visualizzare statistiche settimanali, mensili e annuali e entrare in una sezione dedicata agli obiettivi. Entrando poi in quella dedicata al sonno, invece, abbiamo statistiche sulla durata e qualità notte per notte e anche qui possiamo impostare obiettivi. Poi c'è tutta la parte legata al piano alimentare. Voi selezionate l'obiettivo, durante la giornata aggiungete con dedizione quello che mangiate e poi Fitbit Alta vi ricorderà sempre di alzare i tacchi e darvi una mossa per rimanere dentro all'obiettivo. Per quanto questa parte possa sembrare noiosa, l'inserimento degli alimenti è fatto molto bene e risulta anche divertente. Molto carina l'idea di mostrare graficamente il vostro budget di calorie. Vi invoglia a rimanere attivi, anche se bisogna sempre prendere con il giusto buon senso la precisione di questi dati. E infine avrete la possibilità di visualizzare tutte queste informazioni nella vostra pagina personale sul sito Fitbit. Nella sezione diario poi ci sarà una gestione molto completa del piano alimentare con la possibilità di visualizzare uno storico, aggiungere note, personalizzare gli alimenti preferiti e visualizzare altre statistiche. Interessanti anche le informazioni personali nella sezione impostazioni. Qui una cosa estremamente utile da fare è impostare la lunghezza del passo per la camminata e la corsa. La parte smart di Fitbit alta invece non è molto sviluppata, permette di ricevere notifiche per chiamate, eventi, promemoria e messaggi. Qui potremo anche visualizzare il nome del contatto, ma non il testo del messaggio o altri dettagli. E la batteria dura circa 5 giorni, anche 7, a seconda di come lo usate, se abilitate tutte le funzioni. E la capacità non è dichiarata, non è dichiarata come il livello di impermeabilità, nonostante su alcune schede tecniche, sulle pubblicità di alcuni rivenditori, Fitbit Alta venga passato come impermeabile, in realtà non lo è, è impermeabile agli spruzzi, quindi va bene lavarsi le mani, va bene fare le, del, la doccia ma con un minimo di attenzione, non va bene entrare nell'acqua del mare, non va bene entrare in piscina. Ma in conclusione, cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto di Fitbit Alta? Sicuramente mi è piaciuta la costruzione, il design, non è banale creare un prodotto che vada bene un po' in tutte le occasioni, dalla più semplice alla più elegante e devo dire che tutte le persone a cui l'ho fatto vedere 
hanno comunque espresso un parere positivo. Il secondo aspetto è il software, l'ecosistema e sì vale la pena spendere qualcosa in più per avere tutta questa completezza e soprattutto questa semplicità d'uso ed è il terzo punto positivo. È veramente a prova di principiante, per esempio voi fate sport, non c'è bisogno di andare a impostare una sessione sportiva eccetera, basta che uscite e andate a correre. Lui dopo 10 minuti, 15 minuti in base al tempo che decidete di impostare si renderà conto che vi state effettivamente muovendo di corsa state facendo attività fisica e poi aggiusterà tutti i vari risultati secondo quello che sono i eh, rilevamenti dell'attività fisica. Non mi è piaciuto invece il meccanismo di ricarica che avviene tramite questa molletta con cavetto USB che va ad innestarsi su tre pin che si sono posizionati sulla parte bassa della scocca. Se qui ci fosse stata una micro USB sarebbe stato tutto più facile. Non mi è piaciuto il fatto che non sia completamente impermeabile e infine non mi è piaciuto il prezzo. Per quanto io possa comprendere la necessità di un posizionamento più alto e per quanto sia consapevole che un software così completo e curato sia veramente una parte molto molto importante se non quasi la totalità del successo di questi prodotti, 140 euro mi sembrano francamente un po' eccessivi, io 40 euro glieli liverei eh, tranquillamente. E questo era Fitbit Alta, se avete domande non esitate a porcele commentando questo video oppure l'articolo correlato, la recensione che trovate sul nostro sito linkata in descrizione nelle nuove schede di YouTube che racchiude anche tanti altri dettagli che potrebbero esservi utili. Per il momento è tutto, vi invito anche a lasciare un like su questo video se vi è piaciuto, un saluto da Matteo per tutto Android.net.